最近几年有越来越多的抖音神曲红遍大街小巷，但同时也有很多人非常讨厌这些抖音上的音乐。所以这些抖音神曲们到底发生了什么事？今天就让我们一起来聊聊抖音神曲吧。Hello， 大家好，我是志奇。这几年抖音越来越红哦，除了影片到处传来传去，它里面的音乐很多人也都能够朗朗上口。而这些抖音神曲的影响力，甚至渐渐的扩展到了流行乐坛。他们不止开始占据各大的音乐榜单，就连像是王力宏啊、碧昂斯等等的歌手呢，也干脆就把新歌丢上抖音去宣传。有人还会认为抖音神曲的出现对社会帮助很大，但同时有超多人都非常的讨厌抖音上面的音乐。前阵子有一位国小老师就发言说，只要抖音神曲一下。全班的学生都会跟唱，画面就像是集体洗脑。很多人在分享这篇文章的时候呢，也都会说抖音一响，父母白养。批评这个抖音用太多，人会变得很笨，音乐品味也会变得很差。那关于抖音影片所造成的危险，我们之前有做过。那今天这集会比较聚焦在音乐的部分，一起来讨论一下这些抖音神曲到底是怎么诞生的，它的出现对人类是利大于弊，还是弊大于利呢？不过在开始之前呢，先让我们按照惯例进一段工商服务时间。疫情生活下的你是否？一切还好，继续坚持努力着呢。防疫就像马拉松，在长期的抗战过程里面，我们都希望自己能够坚持不懈，保护心爱的人。而这一路上，除了感谢每个人的辛苦努力 ，AZ 也正持续和大家一起并肩作战。最近，他们还特别邀请到了知名球评曾文成担任主角，拍摄了一支叫做《坚持做对的事》的影片。AZ 总是期许自己能坚持做对的事，在疫情大流行期间，无获利的供应疫苗，努力帮助全球远离疫情。再加上前后提供的数量，截至目前已经超过了。二十八亿剂，一共帮助了全球超过一百八十个国家。在台湾，也有超过一千五百万人次的民众接种 A Z。那如果你已经觉得有点累了，不妨点击资讯栏链接来看看完整版的《坚持做对的事》，让 A Z 陪你一起坚持下去吧。这边我们要先说明一下哦，其实抖音这个 app 只有中国能用，那包含像是台湾在内，其他国家能用的都是抖音的国际版，也就是 TikTok。不过这两个东西的功能啊，还有运算方式基本上都一样，都为了叙述方便哦，今天都会统一用抖音来统称。去年抖音的全球总下载量已经突破了三十亿，每个月台湾的活跃使用者也有大概三百多万人。就算没有在用抖音，不少台湾人应该还是多少听过我们一起学猫叫或是爱的魔力转圈圈，而这些所谓。的抖音神曲渐渐已经可以在 KTV 的热门点歌榜上看到，在榜上的前二十名至少都会出现四五首从抖音红起来的歌。那这个风潮也不只有台湾有而已哦，在欧美社会当中，抖音神曲也渐渐的突破知名歌手，开始登上各大音乐排行榜。像是二零二一年美国告示榜就出现了一百七十五首的抖音神曲，有越来越多的素人歌手靠着抖音一炮而红。而其中最著名的例子呢，就是美国的纳斯小子，他本来默默无名，但他把自创曲《Old Town Road》上传之后，这首歌又被当成是抖音挑战赛的音乐。后来他就一举蝉联了十九周的告示牌单曲冠军。那其他呢？还有像是中国歌手王静文、日本歌手 A 头，或者是台湾乐团告五人，也都因为类似的模式获得了很大的关注。嗯，我们知道告五人在台湾本来就蛮红的，但这边讲的是抖音让他们红到了更多的地方去。那话说回来，随着抖音越来越热门，有不少的唱片公司会开始去抖音挖掘明日之星，甚至直接和抖音合作行销单曲。知名的音乐媒体《滚石》杂志还断言，抖音这个 App 已经成为了全球流行音乐的畅销歌曲制造机。在了解抖音怎么让音乐爆红之前，我们要先来看看抖音的推荐机制。以 YouTube 来说，好了，订阅数越高的创作者，他们发布的影片通常可以获得比较多的曝光。举例来说呢，阿迪发影片可以得到曝光，刚开始一定比我多。但是在抖音上面，每部影片发布之后呢，都会先得到同样的曝光量。这个时候，系统会根据他创造的按赞、留言，还有观看时长等等的指标，去计算出他之后的曝光数。换句话说，就算只是无名小卒的影片，他在抖音上。面获得的曝光数也会跟王力宏的影片站在相同的起跑点上，而至于之后会不会红，就要看社群买不买单。但相较于其他平台，抖音社群另外一个最特别的地方就是创作影片的门槛非常非常的低。你拍了一段影片丢到抖音上，就有很多的滤镜可以选择，也有各种音乐可以搭配，从剪辑、特效、音乐到上传，这个过程完全不需要什么厉害的技术或者器材，一只手机就可以搞定。所以任何人看到他喜欢的影片或是音乐，都能够在抖音上面轻易的发起各种挑战，不止创造更多的互动，也让更多的歌曲获得曝光的机会
。而最后是抖音上面的短影片瀑布格式，无数十五秒的短片呢，就让瀑布的水会无止境的滑下来，用户无法自己主动选择要点阅什么影片，只能够被动的看着瀑布中的影片。而这个格式呢，后来也被 YouTube 学走，现在呢，用手机看 Shorts 也是像瀑布一样。那话说回来哦，在这些机制之下呢，如果用户每次滑抖音都反复听到同一首歌，那个旋律可能就会留在耳脑中，不断的回响，形成所谓的耳虫效应。于是抖音神曲就这样子诞生了。不过有很多人认为哦，这样的抖音神曲会带来很多的问题。在抖音的机制下，歌剧想要爆红，多半都有一些规则可循。其中的一大重点呢，就是说在十五秒内成功的抓住观众的耳朵，并且让他们记住这段旋律。中国有唱片公司的主管就说，因为能够呈现的时间太短，根本很难写出什么有深度的歌曲。所以如果在抖音上面要红，就要想办法洗脑，例如把同一段旋律复制贴上。言下之意呢，就是抖音的十五秒格式让歌的起承转合变得不重要了，因为每一秒都要是高潮。所以很多人就会批评哦，抖音神曲的这个。旋律单调，创作不完整，整个都不知所云。此外，一首歌要获得抖音用户的青睐，可能就要符合某种情境来创造，或是搭上热门主题。所以，很多歌在创作的阶段呢，就有了名化跟视觉先行的导向。像是刚刚说的那次小子，以前呢就在 Twitter 上面经营过名账号，而他在写 Old Town Road 的时候呢，每一句歌词都会考量这一句有没有名音的效果。而创作出《热爱一百零五度的你》的歌手阿四也强调，有画面感的歌词配影片的效果会更好。像是他歌词里面的 Super Idol 的笑容，就很容易让人搭配来创作。但这样子创作出来的歌词，就常常会被批评语义有问题，逻辑也混乱不堪。等于从旋律到歌词，抖音神曲好像都被批评的一无是处。而另外也有人担心哦，这些靡靡之音的问题呢，已经开始影响到整个音乐产业的生态了。有中国唱片圈的人认为抖音神曲很难听，其实非常合理。以前大家做音乐会精心的编排铺成旋律，写很感人的歌词，但现在抖音整个设计的重点都是想要吸引用户的注意并参与互动。那在这样子设计之下，对抖音的使用者来说，这些歌曲的定位可能就只是用来搭配影片的背景音乐或是附属品而已。而另外，虽然抖音可以让素人爆红，但实际上呢，要像是纳斯小子那样子一战成名、红透半片天的人屈指可数，因为在齐头市。的曝光机制之下，声量跟曝光都很难累积。这一首歌呢，很多人听，下一首就未必。所以歌红人不红才是普遍的现象。而且很多音乐公司虽然决定跟着抖音走，但他们完全不在乎歌曲的品质，也不打算培训歌手。比如有中国的创作者是爆料，有些公司呢会叫他们不要创新，只要用最简单的和弦，随便哼出来的歌词，快速的写很多歌出来就好。于是有越来越多的创作者一天到晚呢，只想着要写十几秒的歌，甚至还有。公司雇佣了一群的音乐人，专门模仿当下最夯的抖音神曲来量产适合放在抖音的歌。换句话说，现在整个音乐产业的商业行为已经因为抖音神曲的流行出现了一些改变，而这些改变又会影响到听众的品味，甚至让市面上的音乐变得越来越单一。但是对于抖音带来的变化，其实有不少的乐评人觉得未必也都是坏事。除了行销或者让素人爆红之外，大部分认为抖音对音乐产业有正面贡献的观点，会特别去强调抖音带来的新互动模式。像抖音全球音乐总监欧伯曼就表示，抖音的价值在于人们不再只是被动的聆听音乐，而是可以用音乐展现自己。当无数的用户以音乐为底，添加上自己创作的影片，能让一首歌曲出现许多不同的面貌。虽然很多人会批评这些呈现缺乏品味，或者根本大同小异，但也有不少人同意这样的模式确实能够让音。音乐变得更好玩。以前大家从广播电台啊，从 CD、从 YouTube 或者从音乐串流平台，都只能够收听歌曲，不太容易能够向外表达自己对于歌曲的感受。而音乐跟听众的关系只是单向的输出。但是在抖音上面，用户可以根据歌曲去创作相对应的影片，像是为他编舞步、配上各种的剧情画面，或是发起一场挑战赛，让更多人一起来玩等等等，形成了一种双向的交流状态。不少乐评认为，这种模式正好打中了很多人想要自我表达、分享生。生活的渴望，而且这几年在疫情之下，很多实体的互动跟现场演出都硬生生的被截断，所以抖音的存在正好也可以补上这个交流的缺口。而这种交流也可能呢，把一批新的人带进音乐产业，还可以鼓励音乐人打破框架，激发更多的创意，比如加入一段意想不到的声音，或是天马行空的歌词，创造更多互动的可能。
这几年我们做过蛮多跟抖音有关的影片，我们观察到，大部分对于抖音的批评，除了中资啊或是意识形态的部分以外，多半是认为它的内容很没有营养，甚至很危险，会对社会带来各种负面的影响。但最近几年，抖音这个平台的使用者真的越来越多，尤其它在音乐圈的影响力看起来也越来越大，所以我们就很好奇，想要研究这到底是怎么一回事。那在这次研究的过程当中，我们无意间发现，抖音最早的号召是新生代的音乐短影片社群，现在则是记录美好生活。在配合他们的系统机制，我们推测这个平台的目标，与其说是要推广音乐，做出好看的影片，可能更像是想要创造一个互动性、感染力都很强的娱乐社群平台。而更多的互动势必会让所有参与的人都付出更多的关注。那在这个注意力就是金钱的年代。我们认为哦，抖音的机制很可能只是反映出这个时代的群众需求，所以这种追求双向互动、能够自我展现的模式或者平台，应该迟早都会出现，而且接下来还可能会被继续的复制到更多不同的地方。那这样的趋势对有些人来说可能是个噩耗，但我们觉得好的音乐一定还是会有它的特群，有人喜欢就会有人生产，而且流行这种事情总是每过一阵子就会变动一次，所以事情会不会真的那么悲观的发展，可能还要继续的看下去。好的，那最后呢，就想来问问大家哦，你觉得？的听抖音神曲到底会不会让人的音乐品味变差呢？哎、欸，会哦，这些歌呢都很出自烂造，只能呢要是听太多就会变得跟他一样肤浅。B 不会哦，听音乐只是舒压，偶尔听一下不会改变整个人的品味吧 ？C 不知道，但我真的觉得那些音乐不好听，会喜欢的人本应该本来就听其他。留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道抖音神曲究竟在红些什么。此外呢，也可以你这个地方看,看 TikTok 上面的危险挑战，以及专门 dis 抖音影片的抖音剧情。那么今天的这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。